നാഗാലാൻഡിലെ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മണിപ്പൂർ അപ്പൊ ഇവിടെ നാഗാലാൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കൊഹിമയിൽ നിന്നും മണിപ്പൂരിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംഫാലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ടെക് ട്രാവലിറ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിൻഡോ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിന്റെ നാഗാലാൻഡിന്റെ വിൻഡോ കഥകൾ കഥകല്ലോ നാഗാലാൻഡിന്റെ എൻട്രൻസ് എന്നായിരിക്കും ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാഗാലാൻഡ് വാതായനം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഫലകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇംഫാലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററിന് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററിന് നാലര മണിക്കൂറോ നിന്റെ വഴി തെറ്റി കേട്ടോ യു ആർ റോങ് എവിടെ നാഗാലാൻഡിന്റെ റിയൽ റോഡുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയില്ലേ നാഗാലാൻഡിന്റെ അടിപൊളി റോഡുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ അല്ലടാ നമുക്ക് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കാണിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വണ്ടി മിക്കവാറും ഇംഫാൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ള കളർ മാറി മഞ്ഞ കളർ ആവുന്ന ലക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏ പക്ഷെ നമ്മുടെ വണ്ടി മഞ്ഞ കളർ ആവും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓൾറെഡി കളർ മാറി എല്ലായിടത്തും ഡസ്റ്റ് ആണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് എയർ ഫിൽട്ടർ മാറേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഏ അതുപോലെ പൊടിയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര മോശം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ബി ആർ ഒ പറഞ്ഞു ബി ആർ ഒ ബി ആർ ഒ അല്ല ഇവിടെ റോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റോഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ സ്കാമും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം വരുമാനം വേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ല പിന്നെ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാന വരുമാനം അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കുറെ ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിരുന്നാലും കുറെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൻ ശോകാട്ടോ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കേ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ചെളിക്കൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ലേ ഇല്ലേ അല്ലേ തന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം കുഴിയാണ് അപ്പൊ മഴയാണെ ഫുൾ സ്ലഷ് ആയിരിക്കും പാക്ക ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒന്നും ശരിക്കും ടാറ് പോലും വീണിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ശോകാവസ്ഥ നോക്കി നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഫുൾ ചെളിയും പൊടിയായി ഇത് ഇത് എന്തു അടെ ഇത് റോഡ് പണി വല്ലതും നടക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന മുടങ്ങി കിടക്കുമെന്ന് കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു കിടക്കുന്നത് അല്ലേ കൃഷിയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങി കൃഷി ഞങ്ങളിവിടെ കിടത്തി ഇവിടുത്തെ മോശം റോഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത് മഴയാണെ ഫുൾ ചെളിയായിരിക്കും ഇവിടെ അതെ പൊടിയല്ലേ ഫുൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചില്ല് പോലും താക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ ഞാനേ ഇടയ്ക്ക് എത്തുന്നത് വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഫുൾ പൊടിയാട്ടോ ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫുൾ പൊടിയാണ് കാട് പോലത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മള് സഞ്ചരിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മോശം റോഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പൊടി ബഹളം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ ആയി വൈകുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ടാറെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വീണിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ നോക്കി ടാറെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏ ഒരു ശക്കലം പോലും ടാറില്ല അല്ലേ ടാറില്ല ഇവിടെ മണ്ണിട്ടേക്ക് വേണ്ടില്ലേ മണ്ണും കല്ലും ഇട്ടേക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ടാറൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ടാറൊന്നും വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവം ഇതുപോലത്തെ റോഡൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ മണിപ്പൂരിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞു
ഏഷ്യൻ ഹൈവേ ടു ആണ് പക്ഷെ പണി പണിയൊക്കെ നടക്കും കേട്ടോ നടന്ന് കുട്ടപ്പനാവും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാലത്ത് അടങ്ങും അല്ലേ അല്ല അവിടെ ഒരു സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചർച്ച് ഉണ്ട് ആ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് കോഹിമാട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കേ മണിപ്പൂരിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ നോക്കണം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഐ എൽ പി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഐ എൽ പി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഐ എൽ പി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വിസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു കുറ്റമാണ് അപ്പം നം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പെർമിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ത്രിപുരയ്ക്ക് വേണ്ട ത്രിപുരയ്ക്ക് ഐ എൽ പി വേണ്ട ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഐ എൽ പി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഒരു പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നാഗാലാൻഡിന്റെ അപ്പോ അവര് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് ഫാമിലി അല്ലേ നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മുമ്പിൽ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിൽ കയറും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു മണിപ്പൂർ കയറിയാലെങ്കിലും നല്ല റോഡ് കിട്ടോ ഏ അതോ നാഗാലാൻഡ് മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോ തന്നെ തുമ്മലടിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് പൊടി കാണുമ്പോ തന്നെ തുമ്മലടിക്കും അതെ നമ്മള് നാഗാലാൻഡിൽ വന്നിട്ട് കൊഹീമ ദിമാപുരം മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ നാഗാലാൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല അതായത് നാഗാലാൻഡ് മോൻ വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പോകാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാൻ അത്ര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകാത്തത് അത് മാത്രമല്ല അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയും തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടെ സാറേ ഐ എൽ പിക്ക് ദർശനം ഐ എൽ പി ായിരുന്നു അത് മറ്റേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഇല്ലേ ആ ബസിന്റെ ആളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പുള്ളി ആ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നത് മോൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല അടിപൊളി വില്ലേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്തെ റോഡാണ് തൂമ്പാ കൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ട് റോഡ് വെട്ടിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഡീസലും പെട്രോളും ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് പോയില്ല കാരണം ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവരെ സേഫ് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ അഭിങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഷ അറിയത്തുള്ളൂ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതെ അപ്പൊ അത് എക്സ്ട്രീം വില്ലേജ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും അഭിയും മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും പോയത് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മണിപ്പൂരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിസ എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് ഐ എൽ പി ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് ചെക്ക് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഹിയർ അതായത് നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഇവിടെ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നും പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തരും ഒരാൾക്ക് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നൂറ് നൂറ് രൂപ ചിലവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഐ ഡി കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല വോട്ടർ ഐ ഡി ആണേലും പറ്റും പാൻ കാർഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും
അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീഗലി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം അല്ലേ മണിപ്പൂർ രാജ്യം മണിപ്പൂർ രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇവരെയൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടികളല്ലേ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ചില്ലൊക്കെ ഫുൾ പൊടി പിടിച്ച് ഒരു പരുവായി അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ എൽ പി ഇഷ്യൂ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ നിപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തൊഴിലെടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലോങ് ടേം പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പെർമിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പതിമൂന്നാം തീയതി ആണ് ഈ പെർമിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡറിൽ തന്നെ ബോർഡറിൽ തന്നെ മാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗണാണ് ഇത് മാവോ ടൗണിൽ നമുക്ക് എ ടി എമ്മിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ പല വില കൂടിയ വിലയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നത് എസ് ബി ഐ ഡേറ്റ് എം ഇതിൻ്റെ പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഷോർട്ടാണ് പകലെ എ ടി എം കിട്ടുകയുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വെരി ഗുഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ഗോവിന്ദ 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 ഏറ്റവും നഹി ഏറ്റവും ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഏ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡാണോ ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കാൻ പോവാം ഇവിടെ വലിയൊരു റൗണ്ട് അബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ആ ഗ്ലാസ് ഒന്നും നൈസായിട്ടൊന്നും കഴുകാം എനിക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ക്യാമറയിൽ ആ അടിപൊളി അതിപ്പോൾ ഫുൾ ചെളിയാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ മണിപ്പൂരിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മാവോ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാവോ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നാഗാലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് കൊഹിമ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഇംഫാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇംഫാലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിരപ്പ് റോഡല്ലേ നമ്മളെ ഇവിടെ ഐ എൽ പി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീ അപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ നീക്കി നിർത്തിയാൽ മതി ഏഹ് ചോദിക്കും പെർമിറ്റ് വേണം ഞാൻ കരുതി അവിടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഫോർ ഐ എൽ പി ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് വല്ലതും പോയിട്ട് അമ്മാരി പറയും ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് നീ ഇവിടെ കാണിച്ച് വല്ല സീൽ വല്ലതും വാങ്ങണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പെർമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രക്ക് ഓണേഴ്സിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രക്ക് ഓണേഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ അവൈലബിൾ ഹിയർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബോള് ദൈവമേ പെട്രോൾ പമ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്കാണോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ വീടുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ അല്ല അല്ല ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫുഡൊന്നും കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് കണ്ടു മെൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് വുമൻ ആർ ഓൾവേസ് റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല അത് ഓപ്പൺ ആണ് സംഭവം കാര്യം സാധിക്കുക അത്യാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കാനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അതേ ഉള്ളൂ പരിപാടി വേറെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ആ അതെ ഇവിടുത്തെ ബസ്സൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് മാരേജ് പാർട്ടി കണ്ടോ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ വെള്ള കളറിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സാണ് കണ്ടില്ലേ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മാരേജ് പാർട്ടി ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വാവ് അടിപൊളി കൂടുതൽ പറയണ്ടാട്ടാ അപ്പൊ പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട യെസ് എടാ ഇവിടെ അല്ലേ എല്ലാരും മാസ്ക് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച ഇവരെല്ലാം മറ്റേ സത്യം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊറിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ച് നടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനി വീണ്ടും മാസ്ക് വെക്കുന്നത് മിക്കവാറും പൊടി
പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ടി ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ കുക്ക് ഓഫ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് നിർത്തിയേ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ബാ ഇറങ്ങി നോക്കാം തൽക്കാലം ഇത് പോസ് ചെയ്യാറ ഇത് ഫുള്ള് പൊടിയായടാ നോക്കി മൊത്തം പൊടിയായി ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ട ബി എച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ കേരള എം ബി ഡിക്ക് മാത്രം ബി എച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയൊന്നും പറ്റിയാലെന്നാ പറയുന്നത് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ചിക്കൻ ആൻഡ് ഫിഷ് ഹൈവേ റൈസ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഒരു കട പിന്നെ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നുണ്ട് എടാ ഇത് നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ കണ്ടതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അറുപശാല പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ഏ എം എം ചിക്ക് എം എം ചക്ക് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാം ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ കൈ കഴുകുന്നതും കാല് കഴുകുന്നതും ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എടാ ഇത് ഏത് യുഗമാടാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ അല്ല ഇത് മറ്റേ കിവി ഇത് കിവി 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 കിഴങ്ങ് പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേ ആ ടൊമാറ്റോ പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തോരം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ കുറേ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ലോക്കൽ സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ റെഡ് ബുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് നോക്കി ധാന്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആടാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ആ കിവി ആ മത്തങ്ങയൊക്കെ കണ്ടോടാ അവി ഓഹ് എന്താ ലുക്ക് എന്ന് നോക്കി മത്തങ്ങയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ തുളസിയാണേ ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് തുളസിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ചട്നി ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക മണം കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഒരു ലെമൺ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ തുളസി പിന്നെ മല്ലിയില അങ്ങനത്തെ കുറേ ചീര ഐറ്റം കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ തേടാ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധനം അല്ലല്ലോ ഇത് മറ്റേ സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഇത് ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സാധനം അല്ല ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല ഇതൊക്കെ മറ്റേ മ്യാൻമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും ദേ മ്യാൻമാർ കണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മ്യാൻമാർ മ്യാൻമാർ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വരുമ്പോലെ നമുക്ക് മുറയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാലോ ഏ മിക്കവാറും അത് വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും കിവി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരും വേറെ ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടാ ഇവിടെ ഓരോ വില്ലേജിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം പൊടി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു നല്ല പൂക്കളും മറ്റൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല റോഡ് വരും ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര കുഴി വരും ഇടയ്ക്ക് മോശം റോഡ് വരും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള റോഡുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എത്രയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കടാ ആരുടെ അടുക്ക് എടുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം അത് കഴിക്കാമല്ലോ ഇന്ന് പട്ടിണിയാണ് കൈസ് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫുഡൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഹോട്ടല് പോലും ഇല്ല ആകെയുള്ള ചായക്കട മാത്രം വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് നൂഡിൽസെങ്കിലും കിട്ടിയത് ബിസ്ക്കറ്റ് വിട്ടിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അത് മതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം തൽക്കാലം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം എത്ര അറുപത് രൂപ അറപ്പൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ പത്ത് രൂപ സാധനം കാരണം വാങ്ങിച്ച അറുപത് രൂപ കൃഷി ഒന്ന് എണീറ്റ് വീണ്ടും ഉറങ്ങി ഏ മിത
അവിടെ അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ട്രിപ്പ് വരാൻ മാത്രമേ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് ആ കൊള്ളാം നമ്മൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ട്രൈബൽസുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആ ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേഡിയം ആണായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് പൊക്കോളും 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 ആയി നല്ല സുന്ദര ചേച്ചി ഹായ് പൊട്ട 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 സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് അല്ലേ അവരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാ ആ പോലീസുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബരക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാണ് ബരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നദി കേട്ടോ താഴെ കണ്ടത് ആ നദിയുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ താഴെ ആ ചേച്ചി സുന്ദരിയായിരുന്നേ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നേട്ടാ യെസ് പബ്ലിക് പാർക്കിംഗ് അവളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വി ഐ പി പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ പബ്ലിക് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ മൊത്തം പോലീസുകാരാണല്ലോ നമ്മൾ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം പോലീസുകാരാ അതെ ടൂറിസ്റ്റ് പോലീസ് അടിപൊളി കൊള്ളാം തകർത്ത് ഹായ് എസ് പി പോന്നു എസ് പി കണ്ടാ എസ് പി പോന്നു ഇത് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും പോലെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി കൊള്ളാം ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതേ കുറേ കടകളുണ്ട് നമ്മളെ പുഷ്പമേളയൊക്കെ പോലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് നാലിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് എന്തൊക്കെ പാട്ടുകളായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഏഹ് ഇതിപ്പോ ഫുൾ കൊറിയൻ പാട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് എന്ത് പാട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ മാറണം കണ്ടില്ല ഇവരൊക്കെ ഫുൾ മാറി കൊറിയൻ പാട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും അതും ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം പോലീസുകാരാണല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം എന്താ ഏ എന്തൊക്കെയോ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തം തോക്ക് പിടിച്ച പോലീസുകാരാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വി ഐ വി വി ഐ പി ഉള്ള സുരക്ഷയാണെന്ന് തോന്നട്ടെ ഇവര് ഇത് നമ്മുടെ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ഇല്ലേ ആ സെയിം സംഭവം ഇതൊരു മണപ്പുറം നമ്മള് ചെറുകൽപ്പുഴ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മണപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ ഈ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് ബരക് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതാണ് ബരക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്ന പന്തല് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ നാടൻ ഫുഡും അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ അത് മാരുതി സുസുക്കി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വരെയുണ്ട് അതായത് വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ വാഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആ മമ്മം കിട്ടുവാടാ അതെ പോർക്ക് മീറ്റ് ഡോഗ് മീറ്റ് ഡക്ക് മീറ്റ് ബീഫ് മീറ്റ് ഫിഷ് കോഫി ലെമൺ ഡി വേണോ ശ്വേത മമ്മം ഡോഗ് മീറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മണം അടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് പറ്റണല്ലോ കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ പട്ടിയും പോർക്കുമാണ് മൊത്തം ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കടലും കയറി കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല സത്യം ഒരിടത്തൊന്നും കയറി കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ പട്ടി വറുത്ത എണ്ണക്കകത്തായിരിക്കും ചിക്കനും മറക്കുന്നത് ഏ അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും നമുക്ക് പോവാ പോവാ ഇതിവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മമ്മം കിട്ടുന്നതി വന്നാ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു കടയില് മുളയരി പായസം പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെക്കുന്ന ഒരു കടയിലോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ പുഴു വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ തോക്കും കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന അവിടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ബാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് മൊത്തം ഒരു ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം ഒക്കെ വരുന്നു കേട്ടാ എനിക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഏതോ അത്ഭുത ലോകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ ഏതോ എന്താ ഒന്നോ പറ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുപോവാ പോലീസുകാരെ കാണാതെ ബിയർ കൊണ്ടുപോവാ അത് ശരി ഇവിടെ നാഗാലാൻഡ് മദ്യ നിരോധനമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു മണിപ്പുരത്ത് ഇവിടെ മദ്യം ഉണ്ട
അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് എന്റെ ദൈവം ഇത് കൊള്ളാട്ടോ സംഭവം ഏ ദൈവം അതിന്റെ മേളിലിരുത്തിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ഇവരുടെ മത്സരം അവസാനിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടോ എന്തോ ഒരു റേസ് ആണ് കൊള്ളാട്ടോ സംഭവം തകർത്ത് ഇവിടുത്തെ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നി ഇത് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് നല്ല ലുക്ക് ആട്ടെ ഇവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇത് കൊള്ളാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് കാർ റൈസ് ഇൻഡിജിനസ് കാർ റൈസ് ഇൻഡിജിനസ് കാർ റൈസ് ഇൻഡിജിനസ് കാർ റൈസ് കേട്ടോ കൊള്ളാട്ടോ പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അതെ മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് അല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ തളരില്ല അവർ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാലും അവസാനം വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു മത്സരം എന്താണെങ്കിലും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ ഇൻഡിജിനസ് കാർ റേസ് പണ്ട് കാലത്തെ ഇവരുടെ വാഹനമാണ് ഒരുപാട് തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ വണ്ടി ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് നോക്കി എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് നോക്ക് ഇത് ഈ തള്ളുന്ന ആളുടെ മെടുക്കാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ആ പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ കൊള്ളാം ഇനിയുണ്ട് ആൾക്കാർ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവര് ഉന്തിക്കൊണ്ട് വന്ന വണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചരമ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി അതിന്റെ മേളിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് തള്ളണം ഇത് വീണ്ടും ഒരാൾ ഇവിടെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം വലിയ തമാശയുടെ ആൾക്കാരാ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നു ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ദേവരുടെ ഒരു ആംബുലൻസും വന്നു അപ്പൊ ഇത് വിൽക്കാറ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പോകാട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എസ് ബി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പനി ഇത് ഇൻഡിജിനസ് കാർ റൈസ് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കാറാ കണ്ടല്ലേ ഉരുട്ടി കണ്ടു വരുന്നത് ഏഹ് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മളെ കളിക്കുമായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഓലത്തുമ്പ തിരുത്തിട്ട് അല്ല ഓലത്തുമ്പത്തല്ലേ പാള വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടത്തില്ലേ വലിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇവരുടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടി തള്ളുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എസ് പി ആണെന്ന് ഒരു എസ് പി വന്ന് മുമ്പ് വന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങള് പഴയ ബന്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി പണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ബേ അങ്ങനെ കുറെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോ അബി ദോസ്തുക്കളായി എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞ നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോളാ നിനക്ക് മാത്രമേ തള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തള്ളണോ അല്ലേ പിന്നല്ല അങ്ങനെ നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഒക്കെ എന്ത് ശുഷ്കാന്തിയില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ഓടി നടന്ന് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൊതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓടി ഓടി ഇംഫാൽ എത്തുന്നില്ലല്ലോടാ നീ ഇത് എന്താണ് എത്താത്തെ ഇനിയും ഉണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ദൈവമേ എന്തോന്നടേ ഇത് നീ എന്തോ ഒച്ചതിലും വേഗത്തിലും ഒഴി കഴിയുമല്ലോ നീ ഭയങ്കര സ്ലോ ആട്ടാ സ്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ പോയി പോയി സേനാപതി ദേ കോഴിയാട്ടോ കോഴി ഉണ്ട് ആ കോഴിയാണ് വേറൊന്നും അല്ല കോഴി മാത്രമേ ഉള്ളു അവിടെ ബാക്കി ഡക്കും കോഴിയൊക്കെയാ സേനാപതി വില്ലേജിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള കടമുറികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ വരണം കാണണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം ഇറച്ചിക്കടയാണോ ദേടോ എല്ലാം വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കി ഓർക്കാ മൊത്തം എവിടെ പട്ടിയുണ്ടോ പട്ടിയാണോ അത് മൊത്തം ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക ഇത് മറ്റേ പോർക്കിന്റെ കാല പട്ടിയല്ല പോർക്കാ മൊത്തം പശുവോ ബീഫോ എന്തൊക്കെയോ എന്നാലും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ വെറൈറ്റി കേട്ടാ അല്ലേ ആ അതെ പോലീസുകാർ നിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോലീസുകാരാണല്ലോ ഹലോ 
പുള്ളി ഹലോ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊഹിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു റോഡും കുറച്ച് കടകളും ആളുകളും ബഹളവും ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലേ എന്റെ പൊന്നേ ഓട്ടോറിക്ഷ അയ്യോ ഇത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത്ര ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ വികസനം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊറേയൊക്കെ വികസനം നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നാലുതിരി ആക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീതി കൂട്ടി ടാറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മൊരടിച്ചു കിടക്കുന്ന വികസനം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെയും മര്യാദാരാമന്മാരാണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും ബൈക്ക് വരെ കണ്ടില്ലേ പുറകെ പുറകെ നിന്ന് പോകുന്നേ നോക്കണോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ബരക് നദി ഇല്ലേ ബരക് നദി മണിപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ആണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയും മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുവൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ജുവൽഡ് പ്ലേസ് എന്നാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കുറെ സംഭവമുണ്ട് മണിപ്പൂരിന് കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് പണ്ട് ഇത് കിങ്ഡം ഓഫ് മണിപ്പൂർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേർന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചരിത്രമുണ്ട് മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതി കഴിഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിന്റെ കുറെ കഥകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് നിരപ്പായ റോഡുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മണിപ്പൂരിലെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ കശ്മീരിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ നിരപ്പായ റോഡുകൾ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഫാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടേ മാപ്പിൽ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കണ്ടിട്ട് ഏയ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇൻഫാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് സൈക്കിളുകാർ വരുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് അവരെവിടെ നിന്നുള്ളവരാ മലയാളികളാണോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഹായ് ബ്രദർ Where are you from? Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Yes. So you are on All India tour. Yes. Nice. What's your name? Ajit Yadav. Ajit Yadav. Yes. All the best. Thank you so much. So you are looking for accommodation today? Yes. Okay. Very good. So you are with your friend? Yes. My friend is uh, Satishgarh. Satishgarh? Yes. Okay. Very good. Even we are on All India tour. Yes. We have been traveling in India for last four months. Oh. Yes. By car. By car. Yes. With my family. Oh. Nice. Nice. Nice, nice. nice meeting you. Yes. അതാണ് സംഭവം വിട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഡു യു ഹാവ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് അടിക്കണമെങ്കിലേ ഞാൻ കൊറേ പേരെ കണ്ടു ഇവിടെ കൊറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്ക് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ചങ്കുറപ്പും കൂടെ വേണം അല്ലേ കഷ്ട ഭയങ്കര ബഡ്ജ് ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും അവരെ കണ്ടാലും അറിയാം ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും താമസം ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര ബഡ്ജ് ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അവരവർ ഒരു അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടു ആ അമ്പലത്തില് താമസം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അവര് കേറിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം കളർ ഗ്രേഡിംഗ് കൊടുത്ത എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ഇല്ലേ ഏ ഒരു ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലുള്ള കളർ ഗ്രേഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് മൊത്തം പൊടിയാണ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊടി മനുഷ്യനെ നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടില്ലേ റോഡെന്നൊക്കെ പറയാനില്ല ഇവിടെ ഒന്നും ടാറില്ലാത്ത റോഡുകളാണ് വീണ്ടും എന്റെ അതിയൊക്കെയാണ് പറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ പൊടിയുടെ മേളിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ബസ്സിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഉഫ് രക്ഷയില്ല കേട്ടാ ഈ ഡ്രൈവ് സ്ലോ എന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ തന്നെയാ പോകുന്നത് കുറെ മണിക്കൂറായിട്ട് ഇനി സ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളം തമിഴ്നാടൊക്കെ പോലെ ആവും എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ഒരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏ കുറച്ചെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ആ പരുവത്തിലൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബസ്സും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ബംഗാൾ പോലുണ്ട് ആകെയുള്ള ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് എനിക്ക് ബംഗാൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ബംഗാളി വന്നില്ലേ ഏകദേശം അതേപോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അ
ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈനലി നമുക്കൊരു എ ടി എം കിട്ടി നമ്മൾ എ ടി എം കയറി പൈസ എടുത്തു ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോഫി ഷോപ്പില് നമ്മള് സാൻവിച്ചും കോഫിയും കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി കാരണം ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഹെവി മീൽ കഴിച്ചാൽ രാത്രി വിശക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാൻവിച്ചും കോഫിയും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നാഗാലാൻഡും മണിപ്പൂരും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാഗാലാൻഡ് ഒരു പട്ടിക്കാട് ഒരു വികസന സ്ഥലം മണിപ്പൂര് വന്നപ്പോ വലിയ വലിയ സിറ്റി പോലത്തെ സ്ഥലം രക്ഷയില്ലേട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതാ ക്യാപ്പിച്ചീനു വിത്ത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ ഷുഗർ എത്ര നേരത്തിന് ശേഷം രാവിലെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അതിക്ക് ചിക്കൻ കാട്ടി റോള് എനിക്കും ചേതയ്ക്കും വെച്ച് സാൻവിച്ച് വിശന്നിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് വെട്ടി വിഴുങ്ങണ്ട പതുക്കെ കഴിച്ചാ മതി കേട്ടോ സോസ് മുക്കി കൊടുക്കാൻ അവനധികം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അവന് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി മലബാർ പൊറോട്ടോ ചിക്കൻ കാട്ടി റോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാ മുന്നൂറാ ഏ അവസാന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളു ഹോട്ടലിലേക്ക് അവര് മതിയായി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് കഴുത്തോ സത്യം കേട്ടോ അഭിയെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം അതൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ട്രിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അവിടത്തെ പോലെ പേപ്പർ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് അതല്ലേ ഇവിടെ അത് വേറെ കുനിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടല് ഹോട്ടൽ എന്തോ ഇൻഫാൽ ബൈ ദ ക്ലാസിക് അല്ലേ താഴെ വീണ കുപ്പി അവ വീണ്ടും കോട വെച്ച തോണ്ടി അത് മുന്നിലാക്കിയോ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇത് എന്തുവാ ഈ ഓടി എന്തുവാ ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത് പണ്ട് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ലോഡ്ജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഈ ക്ലാസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഫലകം ഇവിടെ മുമ്പിൽ കാണാം കണ്ടില്ലേ ടൂറിസ്റ്റ് ലോഡ്ജ് ഫേസ് ടു ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടതാ ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലും എൺപത്തൊന്നിലും അല്ല ആ അറുപതിലും എൺപത്തൊന്നിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കിനെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടൽ തന്നെ ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ ചെക്കിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് അവർ റൂമിൽ ബാഗ് വരെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു യാ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്കാ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേ പോലെ തന്നെ സെയിം ബുക്കിംഗ് സെയിം ബുക്കിംഗ് നമ്മൾ ഗോഹട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണോ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലത്തെ സെയിം ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലിഫ്റ്റ് ഇല്ല പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നടന്നു കയറണം ഇറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഇത് അടിപൊളിയാണല്ല ഇതൊരു ഷിപ്പിലെ കോറിഡോർ പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഷിപ്പിന്റെ കോറിഡോർ പോലെ ഉണ്ട് നോക്കി ഇത് പൊളി ഇത് കൊള്ളാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറില് ടു വൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ റൂം ഇത് കൊള്ളാട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഹോട്ടൽ അല്ലേ റൂം നോക്കാം ഡീലക്സ് റൂം ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹായ് അടിപൊളിയല്ല ഹായ് ഇതിന് താളുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി ഇടുവായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നൈസ് റൂം ഇവർ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി ഇട്ട് റെഡി ആക്കി പുളി റൂം അല്ലേ അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ മണിപ്പൂർ ഇംഫാൽ എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിക്കുക എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിക്കുക യെസ് കിയർ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ അഡൽസ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വിത്തൌട്ട് എനി പ്രോബ്ലം കണ്ടോ എന്ത് നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഏ എന്ത് നല്ല ഡീലിങ്സ് ഇല്ലേ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സി ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എ സി ഒന്നും ആ എ സി ഉണ്ടല്ലേ എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു അലമാര ഇതാണ് ബാത്റൂം ബാത്റൂം പ്രൈവസി ഇച്ചിരി
സ്ഥലമാട്ടോ <laughs> 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 ോട്ടോ യെസ് ഇവിടെ മൂന്ന് കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് കെറ്റിലുണ്ട് സാറിന് പ്രൈവസി വേണമെന്ന് കേട്ടോ ശ്വേത അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഫൈക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡും കുറവാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ ലോബിയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും റിസപ്ഷനിലെ വൈഫൈക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ പോയി ഇരുന്ന് ശനി ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നേയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം കൂടെ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രാത്രി നമ്മളിവിടെ താമസിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ റൂമിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ റേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരും അപ്പൊ ഈ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനമാണ് നമ്മൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ അയ്യായിരം ആയിരത്തി ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഗോയ് ബീബ് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോയ് ബീബൽ ഇത്രയും വേണമെന്ന് ഞാൻ അതിൽ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു ദിവസം കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ അവർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരോട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് അവർക്ക് എത്രയാണ് ഹോട്ടലിൽ പൈസ അത് അവർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഗോയ് ബീബ് തരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ലാഭം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രാത്രിയിലത്തേക്ക് കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും സെയിം റൂം മൂന്ന് പേർക്ക് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതേ പ്രൈസിന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി നല്ല ആൾക്കാർ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ മേഖലയിൽ പിന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ഏ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ബ്യൂട്ടി പാർലേഴ്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മിടുകന്മാരാണ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആൾക്കാർ നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂരും തമ്മില് അപ്പൊ എന്തായാലും കടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് ശ്വേത എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനോ പുറത്ത് പോകണ്ട ഇതാണോ കടായി മഷ്റൂം ഇതെന്ത് മഷ്റൂമ കടായി മഷ്റൂം കടായി മഷ്റൂം ഇങ്ങനെയാണോ ഗ്രേവി അല്ലേ ഇങ്ങനെ അവര് കൊണ്ട് തന്നത് ആണോ വെരി ഗുഡ് കടായി മഷ്റൂം പുറത്ത് തണുപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആണോ അപ്പൊ ഇവിടെ എ സി ഇട്ടിരിക്കുക അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നൂഡിൽസ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ശ്വേത നിനക്കറിയാവോ അബി എന്താ മഷ്റൂം കറി പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ കടായി ചിക്കൻ പറയുന്ന ആളാ അബിക്ക് ഇന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് നാഗാലാൻഡിൽ വന്ന് ഫുള്ള് പട്ടിയിറച്ചിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അവന് ചിക്കൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പട്ടിയിറച്ചി ചിക്കന് വരെ കിട്ടിയാലെന്നുള്ള പേടി കാരണം ഇപ്പം നാഗ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കിടുന്നവരെ ഇനിയിപ്പം നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല പ്യുർ വെജ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബി ശബ്ദം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലടാ ഏ അവിടെ അതുകൊണ്ട് അബി ഇന്നൊന്നും കഴിക്കുകയല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇംഫാലിന്റെ കാഴ്ചകളുമായി നാളെ കാണാം ഇവിടെ നല്ല കിട്ടില്ല 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 വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മ്യാൻമറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മ്യാൻമറിലെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കിടുക്കാച്ചി കിടില്ല കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം സീറ്റ് മോറോ വിത്ത് അടുത്ത വീഡിയോ അതുവരേക്കും ബബായ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബബാൻ എവിടെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞേ ബൈ ബൈ